সালামু আলাইকুম হ্যালো ভিওয়ার্স কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো রয়েছো মন টিউটোরিয়াল হোমের পক্ষ থেকে আজকের ভিডিও তোমাদের স্বাগতম যারা আমার চ্যানেলটি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা সাবস্ক্রাইব করনি এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো যাতে আমার যে কোনো ভিডিও দেওয়া মাত্র এই নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তুমি তার তথ্য পেতে পারো আজকে আমি মূলত তোমাদের সামনে কথা বলবো এসএসসি এবং এইচএসসি রসায়নের মৌলিক কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর নিয়ে এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে আমরা চেষ্টা করব তোমাদের করা প্রশ্নগুলোর ধারাবাহিক উত্তর দেওয়ার জন্য প্রশ্ন করতে আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকো তাহলে চলো শুরু করা যাক আজকের বিষয় নিয়ে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে অনেকে প্রশ্ন করে থাকো এসএসসি লেভেলের বা এইচএসসি লেভেলের রসায়নের কোন মৌলিক বিষয়গুলো প্রথমে জানা দরকার প্রথমে এসএসসি নিয়ে কথা বলি এসএসসির জন্য রসায়নের যে মৌলিক বিষয়গুলো প্রথমে জানা দরকার সেটি হলো মৌলসমের প্রতীক পারমাণবিক সংখ্যা পারমাণবিক ভর যোজনী ধাতু অধাতু চিহ্নিতকরণ এটা একশো আঠারোটা মৌলের নয় পারমাণবিক সংখ্যা এক থেকে শুরু করে পারমাণবিক সংখ্যা তিরিশ পর্যন্ত মৌলের ক্ষেত্রে এই কয়েকটি বিষয় তোমাদের জানা সর্বপ্রথম দায়িত্ব এরপরে যেটি জানতে হবে মৌলগুলোর বন্ধন কিভাবে গঠন করে তারা যৌগ রূপে মানে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ মৌলগুলো কিভাবে যৌগ গঠন করে আয়নিক যৌগ বা সমুদ্রের যৌগ কিভাবে গঠিত হয় এই সম্পর্কে বেসিক ধারণা তোমার নিতে হবে এরপরে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া কিভাবে হয় বিক্রিয়াগুলোর নাম কি এই বিক্রিয়ার সংজ্ঞা সহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা তোমাদের জানতে হবে এই কয়েকটা নিয়ে যদি তুমি শুরু করতে পারো আশা করা যায় রসায়নের পর্যায় ক্রমে তুমি অনেক ভালো একটা পর্যায়ে যেতে পারবে এটা হচ্ছে রসায়নের মৌলিক বিষয় এসএসসিদের জন্য এবার আসে ইন্টারমিডিয়েট অর্থাৎ এইচএসসিদের জন্য রসায়নের প্রথমে কোন মৌলিক বিষয়গুলো জানা দরকার সেটি হলো তোমাদেরও পারমাণবিক সংখ্যা যোজনী পারমাণবিক ভর এগুলো জানা দরকার অবশ্যই সেটা পারমাণবিক সংখ্যা এক থেকে শুরু করে পারমাণবিক সংখ্যা পঞ্চাশ পর্যন্ত মৌলে তাদের যোজনী জানবে তাদের পারমাণবিক সংখ্যা জানবে তাদের পারমাণবিক ভর জানবে তারা ধাতু না অধাতু সেটি চিহ্নিত করতে শিখবে এরপরে তোমাদের যেটি করতে হবে মোলারিটি মোলারিটি এই সম্পর্কে ভালো একটা বেসিক ধারণা তোমার থাকতে হবে কারণ মোলারিটি থেকে অনেকগুলো অঙ্ক করতে হয় এরপরে তোমাদের যেটি লাগবে বয়েলের সূত্র চালসের সূত্র বা গ্যালোসেকের সূত্র ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র গ্যাসের আদর্শ সূত্রগুলোর সমন্বয় এগুলো তোমার অবশ্যই বেসিক্যালি শুরু থেকেই জানার চেষ্টা করতে হবে এছাড়া জৈব যৌগের নামকরণটা শিখতে হবে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল থেকেই কারণ জৈব যৌগের থেকে একটা হিউজ পরিমাণ প্রশ্ন আমরা প্রায় পেয়ে থাকি প্রতি বছরই দুইটা প্রশ্ন মোটামুটিভাবে প্রায় থেকেই যায় একটা তো অবশ্যই দুটা থাকে অনেক সময় আরেকটু বেশি থাকে জৈব যৌগের নামকরণ জানতে হবে জৈব যৌগের গঠন জানতে হবে আর জৈব যৌগের প্রস্তুতি জানতে হবে যেমন অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন অ্যালকোহল এগুলো জানতে হবে এছাড়াও বেসিক্যাল কিছু বিক্রিয়া তোমাদের জানতে হবে যেটা এসএসসি লেভেলের ওই রকম না এসএসসি যেমন পানি যোজন বা প্রতিস্থাপন এই টাইপের কিন্তু না তোমাদের এখানে আরও কিছু বিক্রিয়া জানতে হবে যেমন উডস বিক্রিয়া জানতে হবে মার্কিনি কবের নিয়ম জানতে হবে তারপর তোমার ক্যানিজারও বিক্রিয়াগুলো জানতে হবে এই বিক্রিয়াগুলোর বেসিক ধারণা এবং সেই বিক্রিয়াগুলোর কৌশল সম্পর্কে ধারণা তোমার থাকতে হবে এছাড়া একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অবস্থান্তর মৌলগুলো চিহ্নিতকরণটা জানতে হবে এবং অবস্থান্তর মৌলের যৌগুলো কেন রঙিন হয় অবস্থান্তর মৌলগুলো কেন প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এই বিষয়টা জানা খুবই দরকার এছাড়াও যৌগের আকৃতি তোমার জানতে হবে বিশেষ করে অ্যামোনিয়া পানি বেরিলিয়াম ক্লোরাইড বা ফসফোনিয়াম কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড এই যৌগুলোর আকার আকৃতির গঠন এবং এমনকি তাদের মধ্যবর্তী কোন জানতে হবে আর এটা জানার জন্য অবশ্যই তোমার জানতে হবে হাইব্রিডাইজেশন এছাড়াও কেপি কেসি এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক পিএইচ পিওএইচ এগুলো নিয়ে অবশ্যই বেসিক একটা ভালো ধারণা তোমার থাকতে হবে আশা করি এই কয়টা এছাড়াও তোমার যে কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে যে প্রশ্নগুলো আমাদের রয়েছে ওখান থেকে কিছু নীতি আমাদের হুন্ডের নীতি পলিবর্জন নীতি বা আহ্বাও নীতিগুলো তোমার জানা খুবই দরকার এবং কোয়ান্টাম সম্পর্ক কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে একটা বেসিক ভালো ধারণা থাকতে হবে এটা গেল বেসিক কি ধারণা নিয়ে তুমি এসএসসি এবং এইচএসসির পড়াশোনা শুরু করতে পারো এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন আছে মোলারিটি এবং মোলারিটি এই দুটার কাকে বলে বা এই দুটার মধ্যে কোনটি তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল এবং কেন এটা বিশেষ করে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের জন্য বলবো আমি 
মোলারিটি এবং মোলালিটি এটা নিয়ে তোমাদের মধ্যে এখন অনেকে কনফিউশন থেকেই থাকো তাদের জন্য পাশাপাশি এসএসসিদের মোলারিটি রয়েছে তাদের জন্য এটা কাজে লাগবে প্রথমে আমরা আসছি হচ্ছে মোলারিটিটা আসলে কি মোলারিটি হচ্ছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত পদার্থের মোট সংখ্যাকে ওই দ্রবণের মোলারিটি বলে আর একটু চিন্তা করো আসলে এখানে বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ধরো এক লিটার একটা দ্রবণ তুমি তৈরি করছো এই দ্রবণের মধ্যে যে কোনো পদার্থই হোক তার যে কয়মল দ্রবীভূত থাকবে তাকেই বলা হবে ওই দ্রবণের মোলারিটি একটু উদাহরণ দিলে বোঝাই ধরো আমি সোডিয়াম ক্লোরাইড এর ভর আমরা জানি আটান্ন দশ এক মোল তাই একটা এক লিটার দ্রবণ তৈরি করেছ যার মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড রয়েছে হচ্ছে আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম তাহলে ওই দ্রবণটাকে বলা হবে সোডিয়াম ক্লোরাইডের মোলার দ্রবণ এবং ওই ঘটনাকে বলা হবে মোলারিটি কার মোলারিটি এটা সোডিয়াম ক্লোরাইডের মোলারিটি আমরা বলতেছি অর্থাৎ সহজে যদি বলি যে আসলে প্রতি লিটার দ্রবণের মধ্যে কোনো পদার্থের যত মোল পরিমাণ দ্রবীভূত থাকবে তাকে বলা হবে ওই দ্রবণের মোলারিটি যদি সোডিয়াম ক্লোরাইডের দুই মোল এক লিটারের মধ্যে দ্রবীভূত থাকতো তাহলে আমরা ওই দ্রবণটাকে বলতাম সোডিয়াম ক্লোরাইডের দুই মোলার দ্রবণ তো এখানে আরেকটা কথা কিন্তু আমরা বলে রাখছি সেটি হলো নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এই কথাটা একটু উল্লেখ করতে হবে তার কারণ কি তার কারণটা হলো মোলারিটির ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে একটা আয়তন বলছি আমরা কত এক লিটার বা এক হাজার মিলি লিটার বা এক হাজার সেন্টিমিটার কিউব এই যে আয়তনটা বলছি আমরা তোমরা জানো তাপমাত্রা কম বেশি করলে আয়তনটা কি হয় কম বেশি হয় যেহেতু মোলারিটা আয়তনের সাথে সম্পর্কিত কাজে তাপমাত্রা যদি আমি কোনোভাবে কম বা বেশি করি তাহলে আয়তন যেহেতু কম বেশি হয়ে যাবে সেই জন্য মোলারিটির পরিমাণটাও কি হয়ে যাবে কম বেশি হবে অর্থাৎ মোলারিটিটা তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল কারণ তাপমাত্রা পরিবর্তিত হলে আয়তন যেহেতু পরিবর্তিত হবে এর জন্যে মোলারিটির মানটাও কি হবে পরিবর্তিত হবে এই জন্যে তুমি যদি একটি মোলার দ্রবণ বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তৈরি করো আর এটাকে যদি পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় নিয়ে যাও তাহলে কিন্তু আর মোলারিটির মানটা ঠিক থাকবে না পরিবর্তন হবে কারণ তাপমাত্রা বাড়লে যেহেতু সাধারণভাবে আয়তন বাড়ে তার মানে তখন মোলারিটিটা কমে যাবে আর যদি আয়তন কমে যায় অর্থাৎ তাপমাত্রা হ্রাস করে আয়তন কমানো হয় বা তাপমাত্রা হ্রাস করা হয় তাহলে আয়তন কমে গিয়ে তার মোলারিটির মানটাও কি হবে বৃদ্ধি পাবে সহজ কথা যদি বলি মোলারিটি যেহেতু আয়তনের উপর নির্ভরশীল আর তাপমাত্রা কম বেশি করলে যেহেতু আয়তন কম বেশি হবে এই জন্য তাপমাত্রা পরিবর্তন হলে মোলারিটির মানের পরিবর্তন ঘটবে আর মোলালিটিটা কি এক কেজি দ্রাবকের মধ্যে কোনো পদার্থের যত মোল দ্রবীভূত করা হবে বা দ্রবীভূত থাকবে তাকে বলা হবে ওই দ্রবণের মোলালিটি ভালো করে বুঝল প্রথমে করতে হবে কি এক কেজি পরিমাণ তুমি দ্রাবক মেপে নিবা এরপরে যদি সোডিয়াম ক্লোরাইডের আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম দেওয়া হয় তাহলে এই এক কেজি দ্রাবকের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড কতটুকু থাকলো এক মোল থাকলো তাহলে ওই দ্রবণের মোলালিটি কত হবে ওয়ান মোলালিটি একটু লক্ষ্য করো যে মোলালিটি যেটা আমরা বলছি এটা কিন্তু আসলে আয়তন হিসেবে আমরা মাপছি না এটা কেজি অনুপাতে আমরা মেপে নিচ্ছি দ্রাবককে কেজি অনুসারে মেপে নেওয়ার পর ওর মধ্যে আমরা কি করছি কোনো পদার্থের একটা নির্দিষ্ট মোল ওর মধ্যে আমরা দুর্বীভূত করছি আর যেহেতু আমি যদি তা পরিবর্তন করি আয়তন পরিবর্তন হলেও কিন্তু আমার ভর অর্থাৎ এক কেজি যেটা বলছি আমরা ভরটা কিন্তু কোনোভাবে পরিবর্তন হয় না যেহেতু তাপমাত্রার সাথে ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না কাজে ওই দ্রবণের মোলালিটিরও কোনোভাবে পরিবর্তন হবে না আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছ এবার পরের প্রশ্ন ব্যাপন হার কার বেশি কার কম এটা কিভাবে বুঝব যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড আর অ্যামোনিয়া দেওয়া হয় বা অন্য কোনো গ্যাস দেওয়া হয় আমরা কেমনে বুঝবো কার ব্যাপন হার বেশি বা কার ব্যাপন হার কম এটা বোঝার জন্য দুইটা জিনিস তোমার একটু মাথায় রাখতে হবে একটি হল যাদের আণবিক ভর যত বেশি হবে তাদের ব্যাপন হার তত ধীরে হবে আর যাদের আণবিক ভর যত কম হবে তাদের ব্যাপন হার তত দ্রুত হবে এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস মনে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে ঘনত্ব বা বাষ্প ঘনত্ব 
তা আমরা যদি ঘনত্ব বের করি তাহলে তোমরা জানো আণবিক ভরকে যদি আমি বাইশ পয়েন্ট চার দ্বারা ভাগ করি তাহলে সেটা বের হয় ঘনত্ব এবং তার একক হয় গ্রাম পার লিটার আর যদি তুমি বাষ্প ঘনত্ব বের করো তাহলে আণবিক ভরকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করে বাষ্প ঘনত্ব বের করি তুমি বাষ্প ঘনত্ব বের করো আর ঘনত্বই বের করো যেটাই করো না কেন যাদের ঘনত্ব বেশি হবে তাদের ব্যাপার হারটা কম হবে আর যাদের ঘনত্ব কম হবে তাদের ব্যাপার হার বেশি হবে এটা সহজে আসলে বোঝা যায় আণবিক ভরটা বুঝলেই আসলে ঘনত্ব এমনিতেই বোঝা যাবে কারণ আণবিক ভরটাকেই তো আমরা ভাগ করে ঘনত্ব বের করছি যাদের আণবিক ভর বেশি হবে স্বাভাবিকভাবে তাদের ঘনত্বটা কি হবে বেশি হবে যেমন এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড যদি আমি বলি যার ভর হচ্ছে চুয়াল্লিশ এবং তার যদি আমি বাষ্প ঘনত্ব বলি সেটা হবে বাইশ অপর দিকে যদি অ্যামোনিয়া বলি তার ভর আমরা দেখছি চোদ্দোতে সতেরো এবং তার বাষ্প ঘনত্ব যদি বলি সাড়ে আট তো এটা সহজেই বোঝা যায় কার্বন ডাই অক্সাইডের ভর আণবিক ভর এবং বাষ্প ঘনত্ব উভয়ই অ্যামোনিয়ার চাইতে বেশি যে যেহেতু অ্যামোনিয়ার চাইতে কার্বন ডাই অক্সাইডের বাষ্প ঘনত্ব এবং ভর বেশি কিন্তু অবশ্যই অ্যামোনিয়ার তুলনায় কার্বন ডাই অক্সাইডের ব্যাপন হার কম হবে অ্যামোনিয়ার বেশি হবে তোমাকে যে কয়েকটি যৌগ দেখ না কেন তাদের যদি তুমি আণবিক ভরটা বের করতে পারো অতি সহজে সেটা বলতে পারবে যে যার আণবিক ভর বেশি হবে স্বাভাবিকভাবে তার ঘনত্ব বেশি হবে এবং তার ব্যাপন হার কম হবে আর যাদের আণবিক ভর এবং ঘনত্ব কম হবে তাদের ব্যাপন হার কি হবে বেশি হবে আশা করি ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এবার আমরা চলে যাবো পরের একটি প্রশ্ন কিভাবে দেশরাই ছাড়া আগুন জ্বালানো যায় রসায়নে এমন কোনো উপায় আছে কি হ্যাঁ অবশ্যই রসায়নে একটা মজার আসলে একটা উপায় রয়েছে তুমি যেখানে দেশ সলাই বা কোনো কাঠি বা কোনো আগুন ছাড়াও তুমি নিজেই আগুন জ্বালাতে পারো আর এর জন্য তোমার যেটি প্রয়োজন হবে একটা হচ্ছে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট আর প্রয়োজন হবে কিছু পরিমাণ গ্লিসারিন পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের মধ্যে যদি তুমি গ্লিসারিন দাও দেখবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে কোনো দেয় সলাই ছাড়াই আগুন জেলে উঠবে তবে সাবধান অবশ্যই কোনোভাবে এটা করার সময় সাবধানতা ছাড়া যেন করো না অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করেই পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের মধ্যে গ্লিসারিন দেবে এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবে এবং দেখবে খুব সুন্দরভাবে এখানে আগুন ধরে গেছে পরবর্তী প্রশ্ন সাপ তারাতে কোন অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় আমরা শুনেছি কিন্তু নামটা জানি না যাই হোক অনেকে এটা আসলে জানেও না কিন্তু এটা জানে যে সাপ তারাতে কোন একটা অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ ঠিক শুনেছ সাপ তারাতে ব্যবহার করা হয় কার্বোলিক অ্যাসিড যেটি সংকেত এখানে তোমরা তোমাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে কার্বোলিক অ্যাসিডের সংকেত আর এই অ্যাসিডটা একটা কথা মজার কথা মনে রাখো এই কার্বোলিক অ্যাসিড কিন্তু একটি কি যৌগ জানোই তো মনে হয় এটা একটি অ্যারোমেটিক যৌগ আর অ্যারোমেটিক যৌগের বিশেষ সুগন্ধি থাকে আর এই বিশেষ সুগন্ধি আমাদের সেটা তেমন একটা ভালো টের না পেলেও সাপ কিন্তু এটা টের পায় হয়তো আমাদের কাছে সুগন্ধি মনে হলো তাদের কাছে কোনো বিশ্রি বা ভয়ঙ্কর কোনো গন্ধ মনে হয় তারা চলে যায় তো এটাই হচ্ছে কার্বোলিক অ্যাসিড যেটি সাপ তারাতে সাহায্য করে আর একটা মজার ব্যাপার হলো কার্বোলিক অ্যাসিড যখন তুমি বাজার থেকে কিনবে এটা কিন্তু কঠিন অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায় আর সেক্ষেত্রে উচিত হবে ওই কঠিন কার্বোলিক অ্যাসিড কিনে আনার পর ওর মধ্যে কিছু পরিমাণ হালকা গরম পানি দু এক ফোটা যদি দিয়ে রাখো তাহলে এটা ধীরে ধীরে তরলে পরিণত হবে তখন ওই বোতলের মুখটা যদি তুমি খুলে রাখো তাহলে ওই খোলা মুখ থেকে একটা বিশেষ গন্ধ বের হবে যার কারণে সাপ আশেপাশে আসবে না এরপরে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের ধারণা দেন কিভাবে আচ্ছা হ্যাঁ এটা অনেকে আবার বলে থাকে যে রাদারফোর্ডটার যে পরমাণু মডেলটা দিয়েছে এটির ধারণা সে কীভাবে দিয়েছে আসলে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড একটি স্বর্ণ পাত নিয়েছিলেন পাতলা একটা সোনার পাত আর এখানে কিছু হিলিয়াম কণা অর্থাৎ আলফা কণা মানে আমরা জানি যে হিলিয়াম কণা নিয়েছিলেন নেওয়ার পর সে কী করেছে ওই সোনার পাতটাকে রাখার পর তার চারপাশে জিঙ্ক সালফাইটের একটা প্লেট দিয়ে দিতে দেওয়ার পরে এই পাতের মধ্যে আলফা কণা বিচ্ছরণটা প্রয়োগ করেছে আমি এখানে আসলে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করছি একটু লক্ষ্য করো এখানে একটু দেখায় আমরা যদি তোমরা এই পাশে লক্ষ্য করো যে আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি ওই চিত্রটা তা এই আলফা কোনা প্রয়োগ করার পর দেখা গেছে যে তোমরা জানো যেহেতু আলফা কোনা হিলিয়াম কোনা এটি অবশ্যই প্লাস আলফা কোনা আসলে আলফা কোনাটা হচ্ছে প্লাস চার্জযুক্ত তো এই কোনাটা যখন স্বর্ণপাতে তিনি প্রয়োগ করেছেন দেখতে পেয়েছেন যে অধিকাংশই আলফা কোনা পরমাণু বা সোনার পাতটা ভেদ করে বাইরে চলে গেছে এবং জিন জিঙ্ক সালফাইটের গায়ে আঘাত করছে সোজা তো এই থেকে তিনি ধারণা করলেন যে অবশ্যই পরমাণুর অধিকাংশ জায়গাটাই ফাঁকা তা না হলে আলফা কোনাগুলো প্রায় বেশিরভাগই এই স্বর্ণপাতকে ভেদ করে যাওয়ার কথা না এখান থেকে ওই একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হলো কি পরমাণুর অধিকাংশ জায়গায় ফা
এরপরে তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে কিছু কিছু আলফা কোনা কেন্দ্র থেকে একটু বিচ্যুত হয়ে একটু ছাইডে চলে গেছে একটু ছাইডে চলে গেছে এটা লক্ষ্য করলেন তখন দেখলেন যে অবশ্যই কেন্দ্রে এমন কোনো একটা জিনিস আছে যেটা চার্জ ধনাত্মক তা যদি না হয় তাহলে আলফা কোনা ধনাত্মক চার্জ আর কেন্দ্রে যদি অন্য কোনো চার্জ থাকে ধনাত্মক ছাড়া যদি ঋণাত্মক থাকে তাহলে ধনাত্মক কোনাটাকে টেনে নেওয়ার কথা কিন্তু এখানে লক্ষ্য করে দেখলেন যে আলফা কোনাটা একটু বিচ্ছিত হয়ে চলে গেছে তার মানে কেন্দ্রে অবশ্যই ধনাত্মক কোনো চার্জযুক্ত কিছু রয়েছে যেটি আলফা কোনাকে বিকর্ষণ করে দেওয়ার ফলে এটি একটু বিচ্ছিত হয়ে গেছে এখান থেকে তিনি সিদ্ধান্ত হলেন কি যে কেন্দ্রে যেটি রয়েছে সেটি কি ধনাত্মক একটা কোনো কিছু রয়েছে যেটার নাম তিনি দিলেন নিউক্লিয়াস এবং সেটা অবশ্যই কি ধনাত্মক চার্জযুক্ত আমরা এটাও জানি যে কেন্দ্রে যেহেতু নিউটন আর প্রোটন থাকে প্রোটন ধনাত্মক চার্জযুক্ত নিউটনের চার্জ নেই কাজে টোটাল নিউক্লিয়াসটা ধনাত্মক চার্জযুক্ত এটা হওয়ার ফলেই ধনাত্মক চার্জযুক্ত নিউক্লিয়াস আলফা কোনা ধনাত্মক যেহেতু তাকে বিকর্ষণ করার ফলে সেটি বিচ্ছিত হয়ে যায় এছাড়া একটা লক্ষ্য করে দেখেছিলেন যে কিছু কোনা কেন্দ্র বরাবর গিয়ে সরাসরি আবার পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসে সেখান থেকে তিনি এটাই আসলে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এটাই ধারণা নিয়েছিলেন যে কেন্দ্রে যে নিউক্লিয়াসটা আছে এটি ভারী কোনো জিনিস অর্থাৎ কেন্দ্রে ভারী কোনো একটা কিছু রয়েছে যেটা ভেদ করে আলফা কোনা যেতে পারে না তখন ওই ভারী অংশটার তিনি নাম দিয়েছিলেন আসলে নিউক্লিয়াস তার মানে সহজ কথা হচ্ছে অধিকাংশ আলফা কোনায় স্বর্ণপাতকে ভেদ করে গিয়েছিলেন গিয়েছিল এই জন্যে তিনি বলেছিলেন যে পরমাণুর অধিকাংশ অঞ্চলে ফাঁকা আর ফাঁকা অঞ্চলে কি থাকতে পারে পরবর্তীতে বোঝা গেছে যে ফাঁকা অঞ্চলগুলোতে ইলেকট্রন থাকতে পারে এরপর যেহেতু পরমাণুতে আলফা কোনা যাওয়ার পরে কিছু কিছু কোনা একবার সরাসরি পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসছে তার থেকে উপবর্ণিত হয়েছে কি যে কেন্দ্রে কোনো ভারী একটা বস্তু রয়েছে যেটা ভেদ করে আলফা কোনা যেতে পারে না তার ওই ভারী বস্তুটার নাম দিয়ে থাকি নিউক্লিয়াস আর তারপরে কি বললাম যে কিছু কোনা বিচ্যুত হয়ে চলে গেছে তার মানে নিউক্লিয়াসটা অবশ্যই কি চার্জযুক্ত ধনাত্মক যেটি ধনাত্মক আলফা কোনাকে বিকশন করেছে আসলে এইভাবেই মূলত বিজ্ঞানী রাজার পর তার পরমাণু মডেলটি দিয়েছেন এরপরে আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে পটাশিয়াম পারমাণুর সংখ্যা উনিশ এর ইলেকট্রনটা থ্রি দিতে না গিয়ে প্রথমে শেষে ফোর এসে যায় কেন হ্যাঁ এই প্রশ্নটা আসলে অনেক সময় এসএসি ইন্টারমিডিয়েট উভয় লেভেলের প্রশ্নতে আসে যে স্বাভাবিক নিয়মে পটাশিয়ামের শেষ ইলেকট্রনটা যাওয়ার কথা থ্রি দিতে থ্রি ডিতে না গিয়ে ফোর এসে যায় কেন আসলে আমরা আফবাও নীতি অনুসারে জানি যে ইলেকট্রন প্রথমে নিম্ন শক্তি স্তর পূরণ করে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে উচ্চ শক্তি স্তরে গমন করে তো এটা কোনটা নিম্ন শক্তি স্তর এবং কোনটা উচ্চ শক্তি স্তর সেটা বোঝার জন্য আমরা একটা নিয়ম জানি একটি সংক্ষিপ্ত একটা নিয়ম আমি যদি বলি সেটা হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার মানের যোগফল যাদের ক্ষেত্রে কম হবে সেটা নিম্ন শক্তি স্তর আর যাদের ক্ষেত্রে যোগ ফলটা বেশি হবে সেটি হচ্ছে উচ্চ শক্তি স্তর তোমরা জানো এল সমান সমান হচ্ছে এস পি ডি এফ আর এটা আমরা জানি এস এর মান জিরো পির মান ওয়ান ডির মান টু এফ এর মান থ্রি আর এন প্লাস এল এই সূত্র দিয়ে যদি আমরা করি তোমরা একটু লক্ষ্য করো থ্রি ডি এবং ফোর এসের ক্ষেত্রে ফোর এস যদি হয় সেক্ষেত্রে এন এর মান ফোর এস হচ্ছে এল এল এর মান জিরো যোগ করলে হয় ফোর অপরদিকে যদি থ্রি ডিতে বলি এন এর মান থ্রি ডির মান টু যোগ করলে হয় পাঁচ তাহলে থ্রি ডি হচ্ছে পাঁচ আর ফোর এস করলাম কত চার তাহলে ফোর এসের শক্তির মানটা কম থ্রি ডি শক্তির মানটা বেশি সেই জন্যে ফোর এস তার নিম্ন শক্তি স্তর হয় ইলেকট্রন ফোর এসে যাওয়ার পরে থ্রি ডিতে যাওয়ার কথা তা শেষ ইলেকট্রন যেহেতু সিলোই একটা তিনি শুধু ফোর এসেই থাকবে এটা পুরোনো হয়নি তাহলে থ্রি ডি দিতে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই পরের প্রশ্ন ডি ব্লক এবং অবস্থান্তর মোড়ের পার্থক্য করব কীভাবে হ্যাঁ এই ব্যাপারটা আসলে অনেকের মধ্যে কনফিউশন থেকে যায় এসএসসি লেভেল অনেক সময় পড়ে থাকে যে তিন থেকে এগারো নম্বর গ্রুপের মৌলগুলোকে অবস্থান্তর মৌল বলা হয় ইন্টার লেভেলে যে দেখা যাচ্ছে স্ক্যান্ডিয়াম বা জিং এগুলো এই গ্রুপগুলোর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও এটা তো অবস্থান্তর নয় তাহলে আসলে অবস্থান্তর আর ডি ব্লক মৌলের মধ্যে তো একটু পার্থক্য আছে একটু সহজ করে বলে দেওয়ার চেষ্টা করি যে সকল মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ ইলেকট্রনটা সাধারণত ডি অরবিটালে যায় তাদেরকে আমরা ডি ব্লক মৌলে থাকি মৌল বলে থাকি আর ডি ব্লক মৌল বলতে সেটি অবস্থান্তর হবে তা নয় অবস্থান্তর মৌলগুলো সাধারণত ডি ব্লক কিন্তু সকল ডি ব্লক মৌল অবস্থান্তর মৌল নয় তাহলে অবস্থান্তর মৌল আসলে কি অবস্থান্তর মৌল হল কোনো একটা মৌলের স্থায়ী আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসে যদি আমরা দেখি 
ডি অরবিটাল আংশিক পূর্ণ রয়েছে অর্থাৎ এক থেকে নয়টা ইলেকট্রন রয়েছে কিসে কোনো মৌলের স্থায়ী আয়নের স্থায়ী আয়ন বুঝতে হবে কিন্তু কারণ আমরা জানি আয়ন দুই প্রকার হয় স্থায়ী আয়ন অস্থায়ী আয়ন তো স্থায়ী আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসে যদি আমরা দেখি আর ডি অরবিটারে এক থেকে নয়টির মধ্যে ইলেকট্রন রয়েছে কেবলমাত্র তখনই সেই মৌলটা হবে কি মৌল অবস্থান্তর মৌল ডিভলপ তো বটি পাশাপাশি কি অবস্থান্তর মৌল এই হিসেবে স্ক্যান্ডিয়ামের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি এখানে স্ক্যান্ডিয়ামের স্থায়ী আয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় ডি অরবিটালে কোনো ইলেকট্রনই থাকে না ফলে এটা আসলে অবস্থান্তর মৌল হয় না শুধু ডিভলপ হয় আবার জিঙ্কের ক্ষেত্রে একই অবস্থা দেখা যায় যে জিঙ্কের ক্ষেত্রে যদি জিঙ্কের টু প্লাস আয়ন আমরা তৈরি করি স্থায়ী আয়ন সেক্ষেত্রে জিঙ্কের ডি অরবিটালটা পরিপূর্ণ থাকে অর্থাৎ দশটা ইলেকট্রন থাকে তা আমরা সংঘাতে বলছিলাম কি যে সেই সকল মৌলে অবস্থান্ত যাদের ডি অরবিটালটা স্থায়ী আয়নের ক্ষেত্রে আংশিক পূর্ণ থাকে যেহেতু জিঙ্কের পরিপূর্ণ থাকে স্থায়ী আয়নে সেই জন্য অবস্থান্তর নয় আর স্ক্যান্ডিয়ামের তো ডি অরবিটালে স্থায়ী আয়নে ইলেকট্রনই থাকে না সেই জন্য অবস্থান্তর মৌল নয় আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এরপরে পর্যায়ের সাথে কিভাবে পর্যায় এবং গ্রুপ নির্ণয় করা যায় পর্যায় এবং গ্রুপ নির্ণয় আসলে একটা অনেক বড় আলোচনার ব্যাপার সংক্ষিপ্ত আলোচনা খুব খুব জটিল তারপর খুবই সংক্ষেপে একটু বলার চেষ্টা করি সেটি হলো পর্যায় সাথে পর্যায় নির্ণয় একেবারে সহজ কোনো একটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর এর সর্বশেষ যে কোয়ান্টাম সংখ্যার সর্বোচ্চ যে মানটা পাবো অর্থাৎ এন এর সর্বোচ্চ যে মান পাবো একটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর এই মানটাই মূলত মৌলের সময়ের পর্যায় নির্দেশ করে যেমন সোডিয়ামের ক্ষেত্রে যদি বলি আমরা ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান এখানে এন এর সর্বোচ্চ মান কত থ্রি তাহলে এটা কয় নাম্বার পর্যায়ের মৌল তিন নাম্বার পর্যায়ের মৌল অর্থাৎ এন এর সর্বোচ্চ মানটাই কোনো একটা মৌলের পর্যায় নির্দেশ করে আর গ্রুপ নির্দেশ করে মোটামুটি তিনটা নিয়ম রয়েছে একটি নিয়ম হচ্ছে কোনো একটা মৌলের সর্বশেষে যদি শুধু এস অরবিটাল থাকে ভালো করে বুঝল কোনো একটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষে যদি শুধু এস অরবিটাল থাকে যেমন পটাশিয়ামের যদি করি আমরা সর্বশেষে ফোর এস ওয়ান ইলেকট্রন থাকে বা ক্যালসিয়ামের যদি করি ফোর এস টু ইলেকট্রন থাকে অর্থাৎ সর্বশেষ সর্বশেষে যদি কোনো একটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে শুধু এস অরবিটাল পাওয়া যায় তাহলে এস অরবিটালে যে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে ওই মৌলটি তত নম্বর গ্রুপেই অবস্থিত যেমন পটাশিয়ামের শেষে ইলেকট্রন থাকে একটি এসে কাজে এটা এক নম্বর গ্রুপে অবস্থিত ক্যালসিয়ামের শেষে এসে দুটি ইলেকট্রন থাকে অর্থাৎ ক্যালসিয়াম দুই নম্বর গ্রুপে অবস্থিত এটি প্রথম নিয়ম দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে কোনো একটা মৌলের সর্বশেষে যদি আমরা এসে এবং পিতে ইলেকট্রন থাকে এসে এবং কোথায় পিতে তাহলে এই মৌলগুলোর এসে এবং পির ইলেকট্রনগুলো যোগ করে তার সাথে আবার দশ যোগ করতে হবে যেমন যদি আমি এলুমিনিয়াম ধরি ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে আমরা দেখব যে শেষ কক্ষপথে আমার ইলেকট্রন থাকে থ্রি এসে দুইটা থ্রি পিতে একটা তাহলে টোটাল ইলেকট্রন কয়টা হলো তিনটা এর সাথে দশ যোগ করে গ্রুপ নির্ণয় করতে হয় তাহলে ইলেকট্রনের গ্রুপ হবে কত সরি এলুমিনিয়ামের গ্রুপ হবে কত এসে দুইটি ইলেকট্রন পিতে একটি তিনটি এবং দশ যোগ করলে হবে তেরো নম্বর গ্রুপে অবস্থিত এরপরে আসি যে সকল মৌলের ক্ষেত্রে ডি অরবিটালে একটু ইলেকট্রনের একটা ব্যাপার থাকবে আমাদের যে শেষে এস বা এস থাকলো শেষে এবং তার বামে বা তার আগে একটা ডি অরবিটাল রয়েছে অর্থাৎ যে সকল মৌলে ইলেকট্রন বিন্যাসে শেষে এস এবং তার পূর্বে একটি ডি অরবিটাল রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এস অরবিটালের ইলেকট্রনের সাথে ডি অরবিটালের ইলেকট্রন যোগ করে তারপরে গ্রুপ নির্ণয় করতে হবে এটা বুঝো কিন্তু এস এর যদি যে ইলেকট্রন থাকে এবং তার পূর্বে যদি ডি অরবিটাল থাকে ডি এবং এস এর ইলেকট্রনটা যুক্ত করে গ্রুপ নির্ণয় করতে হয় যেমন টাইটেনিয়ামের ক্ষেত্রে যদি আমরা ধরি এখানে ইলেকট্রন থাকে থ্রি ডিতে দুইটি এবং ফোর এস দুইটি তাহলে থ্রি এটে থ্রি এস এ সরি থ্রি ডিতে দুইটি এবং ফোর এস এ দুইটি তাহলে মোট ইলেকট্রন কয়টা হলে চারটি তাহলে আমরা যদি টাইটেনিয়ামের গ্রুপ করতে চাই এটা কত নম্বর গ্রুপের হবে চার নম্বর গ্রুপের মূল আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন আজকে এ পর্যন্তই আশা করি আমরা পরবর্তীতে তোমাদের করা প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আমরা আবার খুব শীঘ্রই ফিরে আসব অবশ্যই সেটি আমরা চেষ্টা করব যে রসায়নের অবশ্যই রসায়ন ভিত্তিক প্রশ্ন এসএসসি ইন্টারমিডিয়েট অথবা আরও কিছু বেসিক্যাল যদি রসায়নের কোনো প্রশ্ন তোমাদের থেকে থাকে ঝটপট আমাদের এখানে কমেন্ট করে তোমাদের প্রশ্ন জানাও এবং তোমাদের প্রশ্ন এবং তোমাদের নাম সহ আমরা আগামী এপিসোডে তোমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ